，半半途。啊！将军，死了一个皇上派来的官员，和尚和其他人没有发现。你奉康熙爷的命到西边来招安，到头来却死在康熙爷自己的兵手里。怪哉啊，究竟是什么人？竟然能抢在将军之前下手，其他和尚也不知道怎么样了。冰玉公主，还有万寿山将军，恐怕也是凶多吉少了。万事浮萍，随是水，一宵冷雨葬名花。这马上就要回京城了，发生这种事儿，这这狗屁招安还？这是谁干的？也太不无王法了吧！哎哎哎哎哎哎哎哎哎呀！大海呀！对不起，我错了，对不起，我错了，我错，我错。去你的！坑我！哎哎哎！哎哎哎！又逃出来了！长这么大还没人能置我于死地呢！撤！撤！撤！撤！撤！将军，那个小子不见了，快给我搜！是是。现在还有一人，我们不得不防。此人是谁？李光地。皇上在我面前问起了和尚们失踪一事，这李光地。就向皇上禀告，暗示和尚的失踪跟你有关系。哼，又是这个李光地，太可恶了！可他又怎么知道这件事的？是不是他有所察觉？他没有确凿证据，要不然他不会善罢甘休的。此人在皇上身边，始终是个祸害。是啊，这是一个大祸害啊！论起朝堂上权谋之术。这谁能比得上外公您呢？就连在朝野上不可一世的纳兰明珠，不是也拜倒在您的脚下了吗？现在想要对付一个李光地，哼，简直就是易如反掌啊！李光地一事，我已经在筹谋当中。还有另外一人，我们不得不防。太子，据可靠消息，少林寺的方丈带着一个徒弟，已经在进京的路上。父皇对方丈十分信赖，方丈所言，父皇不加半点疑问。他要是回到了紫禁城，那我们之前所做的一切可就都白费了。必须派人半路截杀。看一看啦，看一看啦。阿弥陀佛。这年头，和尚也来喝酒，莫非是和尚还可以娶老婆生孩子？知青，师傅。他们太欺人！清者自清，浊者自浊。我们一心修行，从未沉迷酒色。他们的闲言碎语也改变不了事实。我们何必为此烦扰自己的内心呢？弟子谨遵师父教诲。师父，师父，我们寻了一路，打听了一路，都没有发现万愁卿和五煞的踪迹。这万愁卿。是不是已经发现我们在跟踪他，所以才故意掩盖行踪？如果是这样，茫茫人海，我们要找到他们，简直犹如大海捞针啊！所以，我们要尽快的找到五煞。如果他们重新落入到万愁卿的手里，经过他的调理，他们会更加迷失心性。万愁卿性情极端，唯恐天下不乱，从少林寺拐走五煞，一定是在暗中谋划着什么诡计。所以，我们一定要尽快赶到京城，以防他们闯下什么大祸。二位师傅，可算来了，十两银子，十两啊！我们进门坐下，连口水都没喝，你就要收我们十两？你们是什么都没有吃啊？可你那五个徒弟在这里吃了三天三夜，每日大吃大喝，点的都是上好的菜肴。说过几日啊，他们的师傅自会来劫钱。我是盼星星盼月亮，总算是把你们盼过来了
，是的。你是说他们在这里吃了三天三夜啊？你这小二骗人，也不找个靠谱的好由头。我的几个师兄弟现在都远在边关之外，几师到你这里大吃大喝了。什么远在边关之外啊？他们不就在那儿？在哪儿？楼上。你去看看啊。他们在哪儿呢？哎，刚刚还在呢，怎么说不见就不见啊？还说你不是骗人？你看我这脸，都是被你那几个师弟打的，稍有不满就拳打脚踢，那十两银子还只是饭菜的钱，我还没跟你们算我的医药费呢。谁吃的谁付账，十两银子你找别人要去。哎，你们是不是合起伙想吃霸王餐啊？他让我找你们要，你们来了，他们走了，你们还不认账？我跟你拼了我！明明是你不讲道理，怎么还耍起无赖来了？哎。你，这位施主，你刚才说的是不是五个孩子？是啊，他们长得什么样？虽然还是孩子，可长得真吓人，赤黑黄绿紫，龇牙咧嘴，一脸煞气，简直像群小恶魔。师傅，会不会是五杀？应该是他们。可恶，又让他们给跑了。你们果然认识啊！我看你老和尚慈眉善目，没想到居然教出这种徒弟。的确是师门不幸，不过。你不能这样，连自己的徒弟都不认吧？你要好好管管你这几个徒弟，不要再让他们出来害人了。别瞎说，我们少林寺没有这样的弟子，他们更不可能是我师傅教出来的徒弟。我问你，除了那五个人，是不是还有一个长相恶毒的大人跟他们在一起？没有，就那五个孩子。奇怪，万愁卿怎么没跟他们在一起？他去哪儿了？少啰嗦，快给钱！他们又不是我们少林寺弟子，凭什么让我们帮他们付账？欠债还钱。呃，给些银子还给这位施主。嗯，您平日里对我们几个师兄弟严加管教，可是现在却这么纵容五煞，偏心。你小的时候也没少让我费心，我那是小打小闹。可他们五煞是模型转世，说不定以后还要惹出什么大祸呢。嗯。我想他们应该还没有走得很远，我们还可以追上他们。嗯，走。哎，好，坐着。你们有没有见过这几个孩子？没有，没有，没有，没见过，没见过。给我坐。嗯嗯嗯，快走，快走，快走，快走。哎哎，赶紧，走了。关爷，走了。有话好说，有话好说。出什么事儿了？这几个孩子有没有见过？他们是同伙，你说什么？把他们给我收起来，带回去审问。嗯嗯，知青。哎呀！还不打得你现出原形？将军真是剑法如神，差点要了我的。小命根儿，如果你答应我带我去找和尚的话，我就饶了你的子孙。你们放了我，还不是要跟着我找和尚吗？你小子哪来这么多废话？多谢将军不杀之恩呐！和尚就在不远的地方，你放了我，我们一起去找，好不好？别给我耍花招！哎，和尚们，过来救我！我在这里啊！撤！撤！撤！
，杀了这小和尚，拿下万寿山和冰玉公主。啊啊啊啊啊啊出手相救啊！咱们这叫什么呀？美女救英雄嘛！<笑>姑娘，今年贵庚啊？有没有成家啊？要是不嫌弃的话，我可以以身相许。是你。让你死个明白，我是大师兄和八师弟呢？大师兄和八师弟拼死掩护，我才有机会保护冰玉公主和万寿山将军逃出来。我一回头就看见大火已经吞噬了大师兄，还有无数的蒙面人在营地里见人就杀。我们到处找你，我以为你死了呢。都怪二师兄不好。你是不是不要我们了？怎么会呢，七师弟？你就像我的亲人一样。可是我真的想不起来发生什么事情了。二师兄，你怎么了？我也不知道我怎么了，在山谷中醒来的时候，我什么都不记得了，都怪我不好，才让你们遭遇偷袭。不管你的事，只要你还活着就太好了。万寿山将军和冰玉公主呢？从营地里逃出来的时候，他们还在马车上的，这一路片刻都没停过。他们去哪儿了？怎么凭空失踪？是不是跟这帮蒙面人有关啊？我们要想办法搞清楚这些蒙面人的身份，找到万寿山和冰玉公主。快走！等等！敢问官爷，犯了何事？你要抓我们？你们勾结朝廷的通缉犯，难道不知道吗？师傅，您看，是我杀。这五个孩子犯了什么事？你们要通缉他们？你们不知道，我们跟他们非亲非故，他们干什么，我们怎么知道？二位有所不知。原来我们这城内百姓安居乐业，虽有坑蒙拐骗之辈，但烧杀抢劫却从未有过。可自从来了这五个小魔头，就接二连三的出事儿
，他们先是放火烧了城西王员外家，就因为王员外笑话他们长得难看。后来他们又掳走烧饼铺子家里的三岁小孩，把人家扔到护城河里，差点淹死。这百姓们一气之下，将事情闹到了官府，要求县太爷必须给百姓们一个公道，把他们赶出城外。如今全城百姓都人心惶惶，都不敢上街出门了。果然又是这五个孩子，在外面瞎闯祸。你们果然认识他们。老衲也正在找他们。既然你们认识他们，那看来抓你们也不亏。走吧，有什么到县衙里面再说。带走。报。你是少林寺的方丈。老衲正是。你要去京城接你的弟子。是的。不用带他们去县衙里了，直接给我带到南沙场。知青啊。天可能又要下雨了，我们要防雨啊！弟子明白，别说那些谁也不懂的谜语了，咱们到了南沙场，慢慢的，阿弥陀佛，走吧。公主，快收身！将军，公主。七弟，你刚才确定看到他们吗？我刚刚明明看见万寿山将军和冰玉公主在那儿出现，有几个神秘人跑在前面。你刚才看到他们，有没有被绑架？不像，也许是他们自己想要逃走。他们既然愿意跟我们进京，就没有必要逃走。这里面一定有我们不知道的秘密。眼看大功就要告成了，我们马上就可以回少林寺与师傅团聚。却发生了这样的事。我们首先要搞清楚是什么人做了这件事，他们为什么这么做？七弟，你记得之前究竟发生什么事情了吗？你应该比我更清楚发生什么事情了。哎，我怎么什么都不记得了？这是什么地方？一个可以让人彻底摆脱痛苦的好地方。我们并没有觉得痛不欲生，为什么要带我们来这儿？只要你们活着，就会有人觉得不痛快。什么人不痛快？为何不痛快？你们已经得罪了一个你们根本得罪不起的大人物，懂了吗？是什么大人物？能够注意到我们区区两个和尚，能指使官府随随便便的料理我们两个无罪之人的性命？少废话！死到临头了，废话那么多。阎王要你三更死，谁敢把你们留到五更？更何况你们得罪的这个人，即使阎王爷不收留你们，我也要把你们送过去。师傅，看来今天不光是要下雨，还要打雷闪电呢。明明晴空万里，你却说要打雷闪电，吓傻了吧？念在你们是和尚的份上，我动作快点，让你们少受点罪。知青，下雨要打伞。不要被淋湿感冒。是，师傅。饶命啊！你们是和尚，不能杀我的。老实交代，谁要害我们？我不知道啊。我知道，我知道，但是我不能说呀。如果我说了，我全家人都会没命的。这个大人物是不是京城里的人？就是。好。不走。可恶！什么人干的？暗标伤人，算什么英雄好汉？有本事就给我滚出来，别藏头露尾的！知青，不要喊了。哎，师傅，我们很快就要问出真相了，偏偏不知被从哪来的飞镖打断了。衙役已经死了，我们没有办法再问下去了。没想到这五煞下手是越来越狠毒了。是五煞。他们刚才在这附近，我们一定要在他们没有彻底魔化之前把他们找到，否则继续恶化下去，我们更加难以控制。哎，嗯，师傅，看来还有人非要我们死不可，我们今后要更加小心了。现在京城里是风云暗涌啊。一场暴风骤雨就要来到了。
将军，你回来了！我一直在山谷寻找您，生怕你会被那帮逆贼……我们伤了多少人？到现在为止，还有六个没回来。你知道自己是什么身份吗？属下是大清国鄂尔多斯佐将军的副将。那你这个副将，怎么当的？属下知错。不过昨天晚上，那边万箭齐发，属下的坐骑也中箭了。那坐骑惊慌失措，转身就跑。本来我想回来救将军的。可是属下的脚被卡住，动弹不得。那你应该知道怎么做了吧？昨天偷袭我们的是些什么人？属下真的不知道。是不是那群和尚？我们派去的士兵还没查到与和尚有任何关系的线索。他们未必还活着。和尚们受到袭击，帐篷被烧了，是谁干的？到现在还没查到那伙人的线索。他们想要干什么？尚未查明。你一问三不知，不知道，不清楚，没发现，我要你有何用？马上去给我查。是。等等。昨天那个和尚死了吗？没有，算他命大。将军那一箭刺到了他心脏旁边，让他捡了一条小命。把他给我带回来。是。走到半道，把最重要的人弄丢了。二师兄，他们到底是什么人啊？尚不明确。看起来我们东归也许更加艰苦。我们肩负着皇上的重任，我们必须要安全的把万寿山将军和冰玉公主护送进城。只有这样，我们才能对得起死去的师兄弟们。我觉得事有蹊跷，万寿山将军会不会不是真心的投靠皇帝，故意逃走？事情远比我们想象的复杂。我现在担心的是，他们会不会有生命危险？二师兄，你看，是他们！追！塞外风景好看吗？你为什么点头又摇头？你一定很奇怪吧？你们已经进入了鄂尔多斯，这里是我大清的疆域，也是我的管辖之内。你们一定以为可以顺利进入，却没想到我接到命令要杀掉你们。不仅皇上要你们的命，还有一伙神秘人在追杀你们。你们驻扎的营地那里已经被烧成废墟了。你的师兄弟们。很可能都已经死了，不知道你对此有何感想？我也奇怪，除了朝廷，还有谁跟你们有这么大的深仇大恨？你也猜不出是谁干的，还是你不愿意说出来？你后悔了？早知如此，你又何必当初呢？为什么你们要反叛朝廷？不然皇上也不会下令把你们赶尽杀绝。难道你们是被吸？
从江南到西北，不时的闹起义、闹暴乱，让老百姓不得安生，所以就没有老百姓欢迎你们，你们永远不会成功。和尚，你的末日快到了，按照规矩，明日晌午送你上路。八师弟怎么了？八师弟伤得很重，我们要赶快找个地方给他医治。走。等等，二师兄有情况，是朝廷的官兵。五毒和六弟，怎么没有跟他们在一起？他们会不会走散了？不会，他们先行一步去军营，应该很快就回来了。我们现在还没到。二师兄，你是不是怀疑大清的官兵？不会的，二师兄，白大人和哈大人说过。皇上已经下令，要沿途驻守将士，保护我们顺利进京。不对，啊，快走！他们明明是大清的官兵，为何他们也要追杀我们？这里面一定有问题，先躲开他们再说。二师兄，这边没路了。没错，和尚，你们跑不掉了。这里就是你们的葬身之地。你们真的是大清的官兵？这里是大清疆土，我们当然是大清的士兵。你们为何要追杀我们？这里面是不是有误会？把你们的问题留给阎王爷吧。信上吩咐，各州府衙一旦见到少林寺方丈及其弟子，就地处置，销毁尸体，不留痕迹。幸亏我们发现及时，否则这一路下来，我们怕是要被官兵冤死。可我想不明白，我们少林寺弟子从来不与人结仇。是什么人，要这么大费周章，杀掉我们？从我们离开登封，准备进京开始，这一路上就遭到埋伏算计，他们想要取我们的性命，恐怕是与我们要去见皇上有关。到底什么人会这么做？可能是与西鲁天会进京和谈一事有关吧。皇上是主张谈判，避免杀戮和战争。而朝中的另外一些人，他们觉得，只有杀光了叛党，他们才会安心。可这信上，并没有主使人的名字啊！真没有想到是他。谁？这上面虽然没有姓名。但是却有东宫太子的龙印宝剑，是太子？为什么连他也想害我们？难道他想造反？是不是造反？我们现在不敢说。但是没有想到他会牵涉到其中，那这个阴谋一定不会简单。那个官衙说的对，有这么一个大人物想要取我们的性命，那我们是跑不掉了。即使我们能够到京城，想见皇上。也难以见到，也不知道二师兄他们现在到哪儿了。如果他们早一日把西鲁天会平安护送入京，也可让那些暗中搞破坏的人早一日死心。你几个师兄弟的东归之路，只会比我们更加艰难险阻。想取我们性命的人，也绝不会让他们归来。所以说，我们一定要尽快见到皇上，把事情报告给皇上，让他派兵支援。否则的话，你几个师兄弟护送西鲁天会，还没有回到京城，就已经损失惨重了。嗯，嗯，这一个小子，刚才我还在找他们，其实已经找到了。他们在哪儿？嗯，你看看。刚才那个案子上的馒头是十二个，现在只剩下了七个。如果不是别人偷的，那就一定是这几个小东西干的。五杀，你们快出来吧！为师已经看见你们了，不要躲躲藏藏的了。下来吧。阿弥陀佛。你们怎么又变成怪物了？相由心生，他们心肠狠毒，满脸煞相
棺材专门赶来替你们收尸，想不到你们和尚的命还挺硬，又逃过一劫。但你们以为你们能活着离开鄂尔多斯吗？我很怀疑，因为朝廷是不会放过你们的。你是朝廷派来的杀手，我是谁这很重要吗？你们现在该担心的是，你们如何活着离开这里？大清的官兵，为什么追杀我们？也许是他们的皇上允许他们这么做的。这不可能！你仔细想想，到目前为止所发生的一切，还有什么是不可能的呢？难道？真的只有死路一条。本来是，但你遇见了我。如果你们想要活着离开这里，只有一个人能帮助你们。但如果你们不能成功的说服他，或许他会先要了你们的命。你说的这个人，是指你自己吧？如果是我，本姑娘现在就送你们去见阎王爷。走。走。走。说你们几个长得丑，你们还不乐意？不过也不是全无办法。据佛经记载，传说波斯匿王有个公主叫赖提，身形相貌长得极其丑陋。人们见到他，就像店家见到你们一样，非常恐惧。可是后来，他诚心忏悔礼佛，日夜恳切念经，逐渐开始发生变化，变得美丽端庄，惊为天女。所以说，只要你们肯恭敬作礼，心存善念，诚心向佛，你们的样貌也会由丑变美的。怎么样？要不要遁入佛门，变得人见人爱呢？师傅在上，受徒儿一拜。你们当真愿意当和尚？当和尚不能杀人，一点也不好玩。但是我们打不过你们，甘拜下风。自古邪不胜正，你们学的是歪门邪道的邪术，少林功夫，精湛渊博，你们自然打不过。求师傅成全。等等，万愁卿是和你们一起离开少林寺的，他现在人在哪？万大人为了让我们变得更加凶狠毒辣，成为令人闻风丧胆的五煞鬼，对我们进行了终极魔鬼训练。他让我们痛不欲生，从死到生的折磨，日日把我们吊在山谷间，忍受烈日暴晒，还放出饿了十天的雄鹰，让他用尖锐的嘴和爪子一次次撕抽我们身上的皮肉。嗯，我们实在是受不了折磨，就偷偷跑了出来。那你们怎么知道我们会经过这里呢？这里是进京的必经之路，酒馆里鱼龙混杂，三教九流过往客商都在此云集，是打探消息最好的地方。师傅，我们一直在打探你的消息。如果万大人找到我们，一定会把我们活活喂给雄鹰的。你不能见死不救啊！师傅，请收留我们。你们就这么愿意当和尚？师傅，你是大慈大悲的活菩萨，就收留我们五个当当徒弟吧。好吧，起来，起来，快起来！谢师傅。从今往后。你们就跟着为师，但是不能再胡作非为。师傅，你不能答应他们，小心有诈。将军，和尚带到。紫嫣，看来这个和尚还挺喜欢你的嘛，他一直都在偷看你。英雄难过美人关。清心寡欲，最后也拜倒在你的石榴裙下。将军又笑话我，紫嫣的美，只在将军眼里，在其他人眼中，不过是个姿色平常的女人罢了。你不信吗？我帮你问问这个和尚。和尚，坐在你面前的这个女人美吗？你不说话，你的意思是我长得很丑喽？臭和尚，信不信我挖出你的眼珠？难道和尚这种品味也会把你激怒吗？他这是在羞辱我，将军要为我做主。和尚。
这一顿是你在人世间的最后一顿饭。来，本将军敬你一杯。你被刺伤了，我也被刺伤了。刺伤你的人是我，可刺伤我的人，我不知道他们是谁。也许是你的那些兄弟们。从进来到现在，你就没有张口，快要死的人也不愿意说一句话。难道你要把仇恨都压在心里？说话呀，没有舌头吗？哎，停手！再不说话就没机会了。连我的白隼都知道扑向他的食物，皇上命令你抓一个杀一个，你还在等什么？你怎么知道我不杀和尚？那你还在犹豫什么？他们已经是我的俘虏，想逃都难。我就不明白了，你们少林寺和尚是吃了雄心豹子胆了，还是着了魔？就凭你们这点力量，还想跟我们大清王朝对着干？佛祖这么允许你的。把他拉出去斩了。是，格伦将军。胡副统什么时候开始听命于纳兰将军以外的人了？左卫大营是纳兰将军说了算，不是格伦将军。纳兰将军没下令杀人，谁敢动？纳兰，难道你还想违抗圣旨？我不是违抗圣旨，我只是想知道，为什么这个和尚不说话？是不是藐视我们大清王朝？别整这些没用的，我有皇上圣旨。我命令你将和尚立即正法。你怕我不杀和尚？我只是想尽快完成皇上交给我的任务。满朝文武都知道我对皇上忠心耿耿，只要皇上一下圣旨，我绝对不会手下留情。万一和尚跑了呢？这里是左卫大营，谁敢逃出去？你一定会。
，一天他们会受到感化的。神奇故事到处把你传扬，精湛的武艺，举世无双，少林寺威震四方，悠久的历史源远,远流长。相。